でボクシングという、ね、本当西洋のスポーツをやってでしかもと銅ではなくてどちらかというと名誉だったりお金だったりを求めるというのがこういうボクシングという、まあ、道じゃないですか、はい、そういう道に行きながらもその道に行っていく自分に対しての矛盾を感じてこういう銅というものの大切さを感じながらもでもここに多分僕っていうのはたどり着けないんだろうというたどり着けないからこそ憧れるものだと思いますいや僕今すごい鳥肌立ってるんですけどやっぱすごいですね黒帯ワールドにプロボクサーが登場ロンドンオリンピックの金メダリストで世界王者の村田亮太選手中達也先生と村田選手が武道とボクシングについて語り合い肩通りすっと入りますあっという間に体が変わる肩の世界を味わったりはい押さえてくださいもう触った瞬間違うと思うんですよ本当だスッとおおおこれをいつも入れとくって感じですねへえ骨盤が前に出る大腿骨が引っ張られる結果として空手の突きとボクシングのパンチについて研究したり使われるわけですね。空手とボクシング深い交流シリーズ第一回はクロービーワールドで第二回は村田選手のチャンネルでご覧くださいさあ歴史的な対面を見逃すな中先生と村田選手対談が始まる前から盛り上がっていますどうやら気が合うみたいです今日はありがとうございます。あの日本空手協会の中達也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田です。よろしくお願いします。あのー、先ほどもお話し,しましたが、私こう年200日ほど海外に回って指導してるんですけども、はい、あのもう空手ものすごくこう,もう向こうに定着して、はい、ものすごい人口多いんですね。はい。えー、6000万人からで1億人ぐらいいるという言われるぐらいいるんですけども、えーはい、やはり外国の方はその強さよりも、はい、日本人の,その精神性だとか、はい、日本の文化だとか、はい、なぜあの明治維新であの短い間にこれだけの強い国になったのか、はい、戦争負けた後もすぐこう経済大,大国になりましたよね、はい、そのバックボーンは何なのかってそういうのを知りたいって方がものすごい多いんですよね。はい、私たちの先輩がこの50年60年年前に、はい裸一貫単身で海外に行って、はい、敗戦国で非常に対日感情が悪い時に、はい、その日本の文化としての空手を教えに行ったわけですね、はい、それこそこんな大きい人たち食べるものも違うからやっぱ力も違うじゃないですか、はい、体格も違いますしでまたそれ敗戦国だとその人たちにも雑巾がけを教えたり先生に礼だとか、うんはい、もう正座して礼をするとかその日本のやり方をそのまま伝えたんですよね、はい、それが本当に素晴らしいなと思うんですよね、うんなんだそんな戦争負けたやつは言うこと聞けないよって人たちもいたかもしれないんですけども、はい、その人たちもみんながこうなんですかねその日本的なものに憧れてあるいはその先生の人柄は良かったと思うんでしょうけどあとその信念だとか、はい、そこに惹かれて多くの人が空手をやってその日本の文化に触れてそれがまたどんどん広がって今なってると思うんですよね、はいはい、だからその時の,その先輩方の,、うん、その苦労っていうのはものすごかったと思うんですけど、うん、日本人のその魂というか、最後は絶対やるんだっていう。それも、そういうものが通じたと思うんですよね。先生のお話聞いてると、やっぱ、じゃ、英語の空手じゃなくて、空手道という。そうなんですね。そうなんですよ,ですよ、はい。今オリンピック入りまして、はい、まあ、それはやはり向こうに行って、その、やっぱり。ヨーロッパ人の感覚で、新たに作られたルール、作られた空手なんですね。はいはいまあ、それも、ものすごく重要ですし、はい、我々は、あの、あくまでも日本の文化。一位表現としての,この武道空手というものを世界に広げている立場ですので、はい、だからやられる方もみんなそういう東洋に憧れたり日本の文化に伝統に憧れてる人が非常に多いんですよねだからそっちの方がいいですよね、うん、やっぱり道がつくものって違うじゃないですかです、ね、茶道にしても、はいはい、空手道柔道道がつくものって結局はその精神性なものとかであってあの弓と禅というものも、はいはいはいはい、あの日本にいらっしゃったドイツ人の方、はい、その世界観ですね、はい、のにもう感銘を受けてるって話もありますけど、結局はあそこなんじゃないかなと思いますね,すね。だからすごくあのー、あの本を読んで僕もいろいろ調べたんですけど、はい、やはり Q っていうのは Q の Q ですね、はい。これはもう何千年前から形は何も全く変わらないわけじゃないですか素材も、はいはいはい。でも同じ的を当てるっていうことを目指すアーチェリーっていうのは。はい
もうどんどん進化したわけですね最高の素材を使って、はい、最高の配得機械を使って、はい、当てるって目標に対してどんどん更新してって、はい、当てやすくするわけじゃないですか、はい、でも Q の場合は全く変わらないわけですよねあの狙う標準機械がないわけですよね、はい、じゃあどうするかというと自分を変えていくわけですよね機械じゃなくて、はい、自分をどんどんどんどん変えていくとでも目で狙わなくても当たると、はい、でも西洋の人たちはえ狙わなきゃ当たるわけないじゃないかっていうやはりその部分が面白いと思います。あの中にも書いてましたよね。はい、今しがたそれが現れました。はい、で、で、で、しかもあれ、あの市販が。暗闇の中で目をつぶって状況でも、本当にまとえるっていう。はい、しかも一本目が同じところに入るっていうのは。あれはしびれましたね。すごいですね。いや、そういうとこ、そういうとこやっぱ目指したいですよね。あれがだから、日本人の目指す世界観なのかもしれない、ね。はい。外国人にはちょっとわからない。とかと思うんですよ。うん、いや、武道を始めた人はやっぱそういうところに。惹かれてるんですね。僕なんかは慣れないからこそ憧れちゃうと思います、うんうんうん、やっぱりこういうボクシングという本当西洋のスポーツをやってでしかもと銅ではなくてどちらかというと名誉だったりお金だったりを求めるっていうのがこういうボクシングというまあ道じゃないですか<笑>そういう道に行きながらもその道に行っていく自分に対しての矛盾を感じてこういう銅というものの大切さを感じながらもでもここに多分僕っていうのはたどり着けないんだろうというたどり着けないからこそ。憧れるものだと思います、ね、いや僕今すごい鳥肌立ってるんですけどやっぱすごいですねやはり、まあ、行かれる方はそこに行くと思うんですよもう,もう十分どうなってると思うんですよ<笑>全然ですもう口ばっかり出ないと出てなくて本当口先発丁いやいや,<笑>いや,いや,<笑>やはりそういうところにやっぱ憧れるんですかねやっぱり結局はそこですよねはあわすごい話を聞けましたね<笑>そうですかそれはあの外国でボクシングやってる人はもちろんわからないですもんね。日本人だからこそわからない話ですもんね。はい、わかりますね。この土地にいる神様とか、本当に八百万の神様何年もっていうのは。やっぱりどこかにいる気がするんですよね。うんはい、それが別に一神教のものでなくても、何でもよくて、このサムシンググレート何かの。特別な力みたいなものがこの土地にあって、それがやっぱり。うん、いつまで経っても色褪せないから、うん、この色褪せてはいると思いますけど。まあ、話飛んじゃいますけどだからちょっと最近の日本の,あの、ね、自分を中心に自分を中心にっていうあの SNS だったりとかなんとかっていうのは悲しく感じますねはいはいはいやっぱりそういうサムシングレート何かの導きがあって、うん、自分たちがここにいるっていうなんかその謙虚さのあもう完全な欠如だなって、はい、自分を見てくれとかっていうことばっかりするのはちょっとなんか最近のね文化だから、うん、ちょっと日本らしくない文化が、うん、はいってるかなと思いますね、まあ、それに関連するちょっとお話なんですけどやはりあの日本というのは、まあ、私の考え方ですけども型の文化だと思うんですはいあの全てにおいて道がつくものは型から入っていくんです、はい、ただ型から入るんですけども型を破らなきゃいけないんですよね、はい、だから型にどんどん自分をはめ込んではめ込んで詰め込んでいってその型から抜けてたものが本当の個性だとか、うん、自由って考えがあると思うんです、はい、でその型をですね僕も若い時はその見て戦うのが中心で、はい、肩なんかいらないよって、はい、肩無用,無用論だったんですよ、はい、肩やって強くなるわけないじゃないかと、はい、でもあのやっぱ30過ぎてきて30後半になってきてじゃあ自分をこれから高め,たどう高めるためにはどうしたらいいかなって、はい、まあいろんなことやったんですね、はい、でも東大元暮らしで「あれ待てよ空手には肩があったじゃないかと」とそれから本格的に自分の心の姿勢が変わって、はい、妻の肩はやってたんですけど、はい、本当に心から求めてなかったんですね、はいそこで型をやることによって本当自分の体の使い方とか変わってきたり、はい、でも57なんですけどまだまだこうスピードを増したり、はい、動きが良くなったりっていう本当びっくりすることが多いんですよだからそこに本当にその型を伝えてくれた人たち今まで何百年にわたってこう伝わってきたことに対するあの感謝だとか、はい、尊敬の念って本当に出てくるんですよね、はい、先ほど言われたその自分でまあ勝った自分がまた勝ったんだじゃなくて、はい、いろんな人たちがこういたからこそこういう方が伝わって、はいまあ、文化として、はい、で我々は今学べるんだなってそういうことに本当に前はもう強ければいいんだと思ったものが、はい、その本当感謝の心とか、はいうん、尊敬の念だとか本当出てきたんですね、はい、でもまだ速くなったり強くなったりするんですねまあ、あのーはい、それは物理的な速さが例えばこう遅くなったりはあると思うんですよ、はい、ただその後、あのー、職人じゃないですけども体の使い方だとか、はい、あるいは今までの経験だとかまあ、ごまかしとかあるじゃないですか、はい、そういうもので相対的にはこう早く見えるようなはいそれをうまく使えるっていうのがだんだんだんだんこう分かってきたんですね
はいすごく面白いですはいなかなかでもその心境にはまだ僕らには分かんないですいやいやいや5七、まあ、ですか7ですあと22年かだ多分だから亡くなったものがあるからこそこう補うものが出てきたみたいなはあ、はい実際だその時の僕と今戦ったらどっちが強かったか分かりません昔の方がやっぱ強かったかもしれませんけども、はい、その心の充実感というか、はい、その心の余裕というかその一対一で戦うその強さじゃなくて心の強さみたいなのは今の方があるような気がするんですね要はそれこそ道としての道は今の方が上達しているってことですね、はい、さっき先ほど言われたあのサムシングレートじゃないですけど自然に僕もその道に導かれているような気がしてたならないですねはだからやってきてよかったなって今つくづく思ってるんです今今ですかはいはいだま今でもこう毎日の気づきだとか、はい、発見ではあるので毎日されるんですか毎日ですよ、えー、月曜日水木金,金土までですねあ日曜日は日曜日はもたまに自分でやったりしますけど、はい、僕らの仕事は指導員なんで、はい、月曜から金曜まで毎日そのカルテ協会で全員が集まって稽古するんですよ、はい、それが仕事なんでもちろんこのデストワークもやりますけど、はい、で指導員稽古ってみんなで稽古しまして、まあ、それが終わってからまた自分で1時間か1時間半稽古して、はいはいはい、で夜は皆さん指導しながらまたそこで自分で動きながらっていう空手三昧の生活なんで本当幸せなんですけど練習と稽古は違いますかそうですね稽古ですね稽古なんですね,ですねでイニシエを考えるっていう稽古はいイニシエを考える,考えるですからその型っていうのはなぜそういう動きになってるんだろうなぜこの動きはこうでなきゃいけないのかなとか、はい、いろいろ疑問に思うわけですよ、はい、でそれを探求していくうちに自分が今まで試合でやってきた戦ってきたけあると重なったりするとすごく楽しいんですよあなんだこういうことを昔教えてたんだなもっと早くやればよかったっていうのがあるんですけどねはい、はい、うんただ僕やっぱり若い時は見た目の強さに憧れるじゃないですか型、はい、なんか絶対やらないと思ってたんですけど、はいはい本当面白いです。肩と僕らの相関競技でいうとそこの共感がなんでこうやってお話伺ってもハーハーハーって言っちゃうのはなんでかなと思うとあんまり肩っていうものが確かにこの西洋のスポーツはないのかもしれないですね。ないですね。日本だけですよね。ですね。ボクシングに入っても確かに基本っていうのはあっても肩っていうのはないですよね、はい。例えばこのレギ作法ってあるじゃないですか。はい、レギ一つして一つ取っても、はい、一つの肩なんです。で肩通りにやると、はい、また強くなったりするんですよへえちょっとお見せしましょう面白いんで、はい、じゃあ例えばこう自然体っていう、まあ、あの武道では自然体ってあるんですけど、はいまあ、これで、まあ、ついた姿勢どんな形でもいいですけど、まあ、ついた姿勢で,で当たった時の反動があるじゃないですか、はい、でやっぱこれ起点面狭いですし揃えてるんですごく不安定な立ち方なんですねでも当たった時にこれはいいやっぱ弱いわけですね、はい、深い弱いんですけどもここで、はい、結び立ちになって中心にピッと揃えてで礼をしますでこの時心を込めて礼三足ってあるんですけど、はい、呼吸って合わせるんですよはい礼吸ってここで吐いてで吸ってで吐きながらはいスッと出してこれだけで一緒に変わるんですねではいこれでガッツポーズしてイヤッってパッとつくとこれでよくなっちゃうんですよ、はい<笑><笑>ちょっとやっちゃいますか<笑>、はい、もう多分あれが違うんで手だけ出してもらってはい、はい、でこの当たった時の反動はこうあるじゃないですかはいもう一回いきますねはいこの反動覚えてますね、はい、これぐらいで普通に結び出しして礼をしますで礼ここで吸いますで吐きますで吸いますもう一度いきましょうかはい礼吸って吐いてってで足をスッと開きながらあっと出しますはいこれだけですもうダメじゃんガッツポーズパッとダメしちゃうとそうこれだとへえ<笑><笑>呼吸一つに変わるんですよでこれもう一つの我々型型になってるんですね吸って吐いて吸ってこれも日本の文化で「0三足」って、はい、あの例の例の例に3つの息って書くんです、はい、レイサンスこれだけでも体パッと変わるんですこの中がなんかスッと中,中に入った感じじゃないですか呼吸にスッと入るでもう一つあの
あこれもあとちょっと聞きたいと思ってるのが、はい、我々やっぱりかかとの使い方非常に重視するんですよ、はい、でかかとって足辺に重いじゃないですか,、はい、かここの重さをどう使うかって例えばこう落ち着け落ち着けって言われるじゃないですか、はい、でどこに落ち着かせるか分かんないですね落ち着けっつのだその時やっぱかかとでかかとと腹ってつながってるんで自然に腹にポンと落ちてくるてただもう一回いいですか、はい、こう手出していただいて足もうちょい広げてみましょうかもう一回この反動を、はい、これはでこう動きますね、はい、この時にこの手はこのままですで息を吸いながらかかとを上げてくださいでホッと落としてはっと、はい、これだけで一瞬で変わるんですへ<笑>えこれ腹が決まるとかってのはそういうことですかそうですね腹に収めるはい、腹を吸えるっていう腹を吸えるだから僕らもこう動きながら動く時はこう軽く重心ばらしといて、はい、当てる瞬間に今みたいにバッと重くするとこの時つきも全然つながるんで重くなるとだからこう緊張した時とか、はい、こ,うこれだけでふっと落ち着くっていうはいそれだけで面白くないですか面白いですね<笑>でちょっとジャンプしてもらいますかもうボクサーですかメモあれですかちょっといいですか、はい、で例えばパッとくると、はい、パッとなるじゃないですか、はい、でこれも吸ってパッと落とすと全くさっきと違うくないですか、はい、腹がスワッって感じで,、はい、でかかとと腹ってつながってるんですね、はい、でつま先とこの腰なんでここで尊敬してみようかなこれはあの僕らの稽古前にあるんですけど稽古の方が初めのやつですよねそうですそうですそうですであの時に、はい、今言ったあのー、こっち入る時はこうつま先で腰とつながるじゃないですか、はい、で上げてここで僕はポンとこう落とすんですそう腹が入ると腰と腹でグッとこうまっすぐにしてはい尊敬位置でここでこのもうちょい親指の腹ですね五子球でこの親指の腹で押さえて、はい、でこの時腰がやっぱ決まるわけですよ、はい、ではい吸いながら軽くしてそこでストーンとかかってそこで腹に入る腰と腹でパッとでこの時に例えば持ち上げて軽くしますそうこう上がるじゃないですかはい、はい、持ち上げてそこの時はこうすると<笑>重いわけですよそれ今かかとにやってるってことですかそうですっていうかこう上丹田で、はい、3つの僕ら舞台は丹田って意識するんですね、はい、で息吸いながらこの上丹田を意識するとこれはこう軽くなるんです、はい、軽くて体重は変わらないですよ、はい、もう重心値が変わってくるだけだでこう中端で意識するちょっと重,重くなる、はい、でこの正下端で,でかかとつなげちゃうそうこれは全然でこの瞬間にちょっと重くするようなイメージで僕は、ね、今尊敬する時もここからストーンストーンストーンとこう入れるイメージで、はい、重くするするで今足と床の接地面積が非常に少ないなんです、はい、だから不安定なんですけどもはずなんですけど今やっぱ丹田に重心が来てるんでこう安定してるでこれ立つ時は息吸いながら上げてくるで急に落とすこれだけでも体がすごい整うんでちょっといいですか確かこう軽くありますのでこう意識してくださいで息,息を吸ってそうですね上の方でそう、まあ、これぐらいで上がるんです、はい、で次は正型でこう意識してくださいでリラックスしてこういうのが全部集まってくるでかかとにその重みが落ちるんで息を吐いてでリラックスするそう<笑>こう全然わかんないですよはいだから重心移動ってこれだけの重心移動じゃなくて僕らはこう縦の重心の体の中にこれは体が浮くっていう状況なんですねそうですねこれは浮いちゃってる上にはいだからその分動きは動きやすいわけです、はい、不安定なんで重心が上にあるのは不安定ですから動きやすいとでこう僕らは決めるって言うんですけどパンチ決めるときは一瞬でこう下に落として重くするとでこの重みが全部伝わるようにっていうこっからこっちへの重心とったらこうやっといて軽くしといてこっからパンってこっちに来るってことですねはいでかかととつなげるっていう感じですね盛り上がりまくりの空手とボクシングもっと見たいですよねこの続きの第2回は村田亮太チャンネルでご覧ください